హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇక్కడ వచ్చేసి బ్లౌజ్ నేను స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తున్నాను ఆల్రెడీ కట్టింగ్ అనేది మీకు షేర్ చేశాను మన వీడియోస్లోనే ఉంది ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మా అమ్మ బ్లౌజు ఈ మెజర్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మనం బ్లౌజ్ దగ్గర పెట్టుకొని మనం కట్ చేసుకోవాలన్నమాట పెద్దవాళ్ళకైనా సరే ఇది వచ్చేసి నార్మల్ క్రాస్ కట్ బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ సో ఇది కూడా చూడండి అన్నీ కట్ చేసి ఇలా పెట్టేసుకోవాలి పక్కన మనం లైనింగ్ బ్లౌజ్ ఇది ముందే మనం లైనింగ్ని తడిపి ఎండలో పెట్టి ఐరన్ చేసి కట్ చేసుకోవాలన్నమాట అలా అయితే మనకు బ్లౌజ్ కుట్టేసిన తర్వాత కూడా మనకు వాటర్లో పెట్టి పిండినప్పుడు ఈ బ్లౌజ్ అనేది లైనింగ్ అనేది సాగకుండా మంచిగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ లైనింగ్ని అలాగే బ్లౌజ్ పార్ట్ని రెండింటిని జాయిన్ చేసుకుందాం అన్నీ కూడా జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇది హెమ్మింగ్ బ్లౌజ్ అండి సో హెమ్మింగ్ బ్లౌజ్ కాబట్టి నార్మల్గానే మనం అటాచ్ చేసుకోవాలన్నమాట లైనింగ్ అలాగే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని సో లైనింగ్ బ్లౌజ్కి అంటే లైనింగ్ బ్లౌజ్ కుట్టేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే పైపింగ్కి మనం డిఫరెంట్గా అటాచ్ చేసుకుంటాము హెమ్మింగ్ బ్లౌజ్కి నార్మల్గా అటాచ్ చేసుకుంటాము అందుకోసమే ఆ క్లారిటీ కోసం చెప్పాను బిగ్నెస్ కోసం సో ఇది కంప్లీట్గా ఏంటంటే మనం హెమ్మింగ్ బ్లౌజ్ కాబట్టి అందులోనూ నార్మల్ బ్లౌజ్ అందుకే దీన్ని నార్మల్గా అటాచ్ చేసుకోవాలన్నమాట లైనింగ్ అలాగే ఇది సో తర్వాత హెమ్మింగ్ చేసుకునేటప్పుడు మనం హెమ్మింగ్ ఎటు చేసుకుంటాం కాబట్టి నార్మల్గా బాగుంటుంది సో పైపింగ్ అయితే కనుక మనం రొటేట్ చేసి చేసుకోవాలన్నమాట నేను మళ్ళీ మీకు పైపింగ్ బ్లౌజ్ చూపించేటప్పుడు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ముందైతే ఈ జాయింట్ని అటాచ్ చేసుకుందాం టూ పార్ట్స్ని సో లైనింగ్ అలాగే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని రెండింటిని అటాచ్ చేసేసుకొని తర్వాత చిన్న చిన్న ఇక్కడ ఖర్చులు వేసుకోవాలి బ్యాక్ సైడు ఈ విధంగా కుడితే ఏంటంటే కుట్టు అనేది పైన ఊడిపోకుండా ఉంటుంది పై నుంచి అయినా కుట్టచ్చు కింద నుంచి అయినా కుట్టచ్చు రబ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నమాట సో ఈ విధంగా చేసేసుకోవాలి తర్వాత చూసారు కదా నీట్గా ఉంటుంది అన్నమాట ఆ సైడ్ ఏ పక్క ఉందో ఈ సైడ్ కూడా మనం అటు సైడే ఇది ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇది పెద్ద కష్టమేం లేదండి షోల్డర్ నుంచి మనం మధ్యలోకి ఫోల్డ్ చేసుకొని కుట్టేసుకోవడమే సో ఒక ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ వేసుకోవాలి హాఫ్ ఇంచు ఇలా పై నుంచి కింద కుట్టేసుకొని రబ్ చేసుకుంటే ఊడిపోకుండా ఉంటుంది కింద వచ్చేసి మనం నార్మల్గా ఇంకా పట్టి వేయకుండా ఈ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంది కదా దాన్ని డబల్ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి అలా చేసుకుంటే ఏంటంటే నీట్గా ఉంటుంది అన్నమాట కింద కూడా మనం హెమ్మింగ్ చేతి కుట్లు వేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉంటుంది సో ఇలా స్టిఫ్గా ఉంటుంది డబల్ ఫోల్డ్ చేయడం వల్ల మనకు నెక్ దగ్గర సారీ నడుం దగ్గర ఇలా చేసేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇప్పుడు నీట్గా ఉంటుంది అన్నమాట పైనుంచి ఒక కుట్టు వేసేస్తే సో ఇలా చూసేదానికి కూడా నీట్గా ఉంటుంది ఇది బ్యాక్ పార్ట్ తర్వాత వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్ని కూడా ఇదే విధంగా మనం జాయిన్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసి జాయిన్ చేసుకోండి ఇది పైపింగ్ బ్లౌజ్కైనా నార్మల్ బ్లౌజ్కైనా సరే మనం చూసుకొని జాయిన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫ్రంట్ పార్ట్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్యాక్ కుట్టడం చాలా ఈజీ తర్వాత ఇది అటాచ్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని కట్ చేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది అన్నమాట సో ఇది కట్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు ముందు మనం సేఫ్ కోసం ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి సెంటర్లో సో చూపిస్తున్నట్లు ఈ విధంగా సేఫ్ పట్టి వేసుకుంటాం కదా సో అక్కడి నుంచి ఒక టూ ఇంచెస్ అనేది ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అలాగే కాజా కుట్టు సేఫ్ ఇవి ఉంటాయి కదా ఉక్స్ పట్టి వాటి దగ్గర మనం ఈ విధంగా సెంటర్లో ఫోల్డ్ చేసుకొని కుట్టుకోవాలి తర్వాత సంఖ కింద భాగం నుంచి మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే త్రీ సైడ్స్ నుంచి మనం కుట్టు అనేది కుట్టుకుంటే సన్నగా అప్పుడు మనకు మంచి షేప్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట ఓకే ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఇప్పుడు సంఖ నుంచి కూడా హాఫ్ ఇంచ్కి ఫోల్డ్ చేసి ఇదే విధంగా కుట్టుకోవాలి త్రీ సైడ్స్ కుట్టుకోవాలి చాలామంది ఏంటంటే ఫోర్ సైడ్స్ కూడా కుట్టుకుంటారు మనం హ్యాండ్ అటాచ్ చేసుకునే సంఖ భాగం కింద నుంచి కూడా వేసుకుంటారు అది ఎందుకు చేస్తారంటే ఎక్స్ట్రాగా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మెజర్మెంట్స్ అనేటివి ఎక్కువ తీసేసుకుంటారు కదా సో అప్పుడు కుడతారు కానీ చాలామంది ఈ విధంగా త్రీ ఈ విధాలే కుడతారన్నమాట అంటే త్రీ కుట్సే వేస్తారు సంఖ భాగం నుంచి ఒకటి సో కాజాపట్టి నుంచి సెంటర్లో ఒకటి కింద పార్ట్ నుంచి సేపట్టి అటాచ్ చేసే దగ్గర ఇలా అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కుడతారండి బ్లౌజెస్ అనేటివి సో ఇలా తర్వాత వచ్చేసి హ్యాండ్స్ని అటాచ్ చేసుకుందాం హ్యాండ్ కూడా ఏంటంటే మనం అటాచ్ చేసుకునేటప్పుడు కేర్ఫుల్గా అటాచ్ చేసుకోవాలి పైపింగ్ వేసేటప్పుడు ఒకలాగా అటాచ్ చేసుకోవాలి నార్మల్గా కుట్టుకునేటప్పుడు ఒకలాగా అటాచ్ చేసుకోవాలి సో ఇలా సో ఈ విధంగా చాలా సింపుల్ అండి ఇది కుట్టుకోవడం అవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఒక్కటే మనం కట్ చేసి పెట్టేసాం కాబట్టి వాటి అన్నిటిని కూడా జాయి
అన్ని పార్ట్స్ అటాచ్ చేసేసుకొని ఇంకా ఈ హ్యాండ్స్ రెండు అటాచ్ చేసేసుకొని హ్యాండ్ కూడా తయారు చేసుకొని సో మొన్ మనం ముందు ఫ్రంట్ పార్ట్స్ అన్నీ కట్ చేసాం అలాగే వాటి ఎక్స్ట్రాని కూడా కట్ చేసాం కాబట్టి ఇంకా జాయింట్ చేసుకోవడమే బ్లౌజ్ అనేది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్లౌజ్ అనేది హ్యాండ్ని అటాచ్ చేసుకొని ఫస్ట్ తర్వాత సేప్ పట్టీలు వేసుకొని తర్వాత ఉక్సు కాజ పట్టీలు కూడా వేసేసుకొని ఫైనల్గా బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్స్ చూసుకొని జాయింట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇంక నుంచి మ్యూజిక్ పెట్టేస్తాను చూసేసేయండి అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఇది నార్మల్ బ్లౌజ్ సో చాలా సింపుల్గా కుట్టేసేయచ్చు ఇది క్రాస్ కట్ బ్లౌజ్ అనేది ఇది మా అమ్మ మెజర్మెంట్స్ అన్నమాట అందుకే బ్లౌజ్ దగ్గర పెట్టుకొని చూసుకుంటూ కుడుతున్నాను ఓకేనా Close till I get up Time is barely on our side I don't want to waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't want to waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadows Turns the sun around
you 